Kalau saya kayaknya yang susu kunyit kali ya, yang made in India. Terus kali saya bisa setampan artis-artis Bollywood. <laughs> Bunda, ketemu lagi di Ipop. Gimana, Bun? Masih di rumah aja kan ya? Harus sehat juga, jangan kemana-mana. Tapi meskipun di rumah, yang namanya nih, belanja tuh kayaknya udah jadi karusan ya buat bunda-bunda di rumah untuk keluarga semua. Makanya ada nih tips-tips atau apa aja sih yang harus dilakuin ketika keluar rumah, terutama belanja, biar tetap bersih. Salah satunya, kayak tadi tuh saya lap dulu tuh si gagang keranjang atau troli yang dipakai ketika belanja keluar. Kan itu dipakai sama banyak orang. Jadi pastikan dulu kalau itu udah bersih sebelum kita pegang. Tapi bun, masih banyak lagi nih tips ketika habis berbelanja dari luar. Nanti saya tunjukin di dalam ya. Sembari bunda nih, lihat liputan soal ayam gepuk yang pedes tapi tetap endes buat keluarga semua. Bisa juga jadi pilihan bunda untuk terbuka nanti. Bisa pesan nih bun, ini liput. Saya masuk dulu. Bun, oh my god, ada ayam. Makanan favorit sejuta umat ini. Tahan bun, tahan. Masih belum buka puasa. Tapi siapa coba yang gak suka sama makanan yang satu ini? Selain gampang didapatkan, ayam juga bisa diolah jadi berbagai menu makanan. Betul nggak tuh, Bun? Nah, aneka makanan yang menggiurkan ini adalah menu yang ditawarkan Mr. Chef, Bun. Lapak Mr. Chef berlokasi di Blok M Square, Jakarta Selatan. Menyediakan berbagai menu ayam pedas alias gepuk, sang pemilik Bunda Rati masih semangat menjalankan bisnisnya, meski di tengah pandemi. Larangan pelanggan untuk makan di tempat memang jadi salah satu kendala. Tapi Bunda Rati punya solusi buat para pelanggan yang rindu rasa ayam gepuknya. Bisa ketemu, terus udah gitu orang nggak bisa apa datang untuk beli. Jadi mau nggak mau kita harus jualan secara online. Nah, makanya kita e, masuk ke beberapa marketplace untuk jual barang-barang frozen seperti itu. Jadi kita udah nggak jual yang langsung harus terjual hari itu, tapi kita sekarang udah main di sistem frozen, kita tingkatin di situ. Terus plus kita juga main di catering catering. Jadi yang uh, kayak uh, misalnya kantor-kantor yang memang harus mau nggak mau buka, ya kita supply ke sana kayak gitu. Hmm. Jadi penasaran nggak sih Bun sama rahasia dapurnya Bunda Rati? Kita intip proses masaknya yuk. Mumpung ada pesanan juga nih. Sebenarnya banyak buat pilihan menu di Mr. Chef. Dari harga Rp50.000 sampai Rp100.000 untuk dua orang. Tapi selain ayam gepuk originalnya, ada ayam gepuk kerikil salju. Sama ayam baper nih yang gak kalah hits. Ayam gepuk kerikil salju ini cocok banget buat buat pecinta keju. Soalnya nggak cuma parutan keju yang dikasih sebagai topping si ayam, tapi krim dan lembut gak ketinggalan menambah cita rasa gurih pedas menu gepuk satu ini. Kalau ayam baper, pas banget buat bunda yang lebih suka olahan ayam batat dan manis legit berbawar kecap. Tapi namanya juga ayam gepuk, sambal jadi senjata utamanya buat. Makanya, nggak cuma menyediakan berbagai level sambal sesuai selera konsumen, penggunaan nama yang unik juga jadi trik lain untuk terus menarik pembeli, biar nggak pindah ke lain hati. Misalnya mau apa nih gagal pedas, misalnya jangan gagal hidup ya. Atau misalnya pedas geli gitu, terus orang nanya kenapa kok pedas geli? Ya pedasnya bikin geli doang kayak gitu. Jadi emang bener-bener kita masuk yang kekinian gitu, yang masa kini yang orang-orang suka dan dan yang pasti tampilan kita juga bener-bener instagramable kayak gitu. Terus uh, 
apa ayam baper juga kenapa sih ayam baper karena jadi kita pengennya tuh ay- sebenarnya ayam bakar penuh rasa gitu ada rasa keju ada rasa black pepper dan lain-lain tapi uh, biar orang tuh ngeh gitu oh tapi kalau makan ini nggak jadi baper ya kayak gitu Walau kini menunya lebih fokus dijual melalui online atau delivery, nyatanya masih banyak loh bun, pesanan yang diterima Mr. Chef dalam sehari, bisa sampai 150 box. Nah, pastinya keamanan dan kebersihan ketika proses memasak hingga sampai ke tangan pembeli jadi yang utama. Tertarik bun untuk nyobain langsung menu ayam gepuk Mr. Chef buat buka puasa hari ini? Langsung saja meluncur Bun ke media sosialnya Mr. Chef. Selamat mencoba Bun, nanti ya pas buka puasa. Nah, Bun, gimana tadi? Liputan soal ayam gepuknya. Uh, mantap ya. Jadi tuh level pedesnya bisa di request, jadi nggak usah takut bakal kepedesan. Kalau yang suka pedas juga bisa, tambahin cabenya. Tapi kalau ngomongin soal makanan sehat, nih ada Bunda Rosma Suhardi yang bikin makanan dengan menu-menu sehat buat keluarganya. Kayak sup ayam, jamur enoki, sama seafood goreng. Tuh, Bunda bisa nih langsung lihat liputannya. Sembari saya beberes dulu barang-barang belanjaan buat dibersihkan. Tuh, Bun. Santap bersama dengan menu khas keluarga buatan Bunda. Pastinya istimewa ya kan Bunda? Gimana enggak? Semangkuk sup aja, setiap keluarga, setiap Bunda biasanya punya cita rasa khas yang spesial. Nah, kali ini kita intip yuk sup ala Bunda Kece Rosma Suhardi. Semoga bisa jadi inspirasi. Jadi isiannya dada ayam dengan sayuran mulai brokoli, sawi, wortel, seledri, juga jamur enok. Masukkan semua ke kuah kaldu ayam yang sudah berbumbu tumis bawang merah, bawang putih, dan merica. Terakhir, kecap asin, gula pasir, dan daun bawang seledri. Hmm, sedap sekali bunda. Melengkapi seporsi kehangatan ini, Bunda Rosma memanfaatkan bahan yang ada di kulkasnya. Kali ini ikan tongkol dan udang segar. Cuci bersih ikan dan udang. Rendam dengan bumbu bawang putih, kunyit dan ketumbar bubuk serta garam. Diamkan sekitar 15 menit. Kalau sudah, goreng. Dari semua yang bikin istimewa tuh terutama apa coba bunda? Yap, gak lain gak bukan senyum dan cinta bunda.